，你们别太过分。毛叔叔，当初是你跟你妈嫌弃你成腿妻，所以才不愿意嫁过去，让我替嫁。何来我抢你老公之说？就是你抢的。肖家的婚约，那是我和景辰的母亲在他们儿时就约定的。你就是抢别人老公的贱人。你，你们这对母女还真是会颠倒黑白。我想，如果我妈还活着，看到你们这副嘴脸。一定会后悔当时识人不清。你，萧景辰，你是怎么和长辈说话的？哼，你不要太嚣张了。你要知道，你的把柄还在我们母女手里。你们想干什么？萧景辰，我跟你说过，踹了他娶我，我才是萧家的少奶奶。你今天要是不同意，可以，我现在就把你能站起来的视频发给我在电视台工作的朋友。让所有人都知道萧家少爷是个骗子。景辰啊，你也不想走到那一步吧？哎，虽然我们不知道你为什么装瘸子，但是我想啊，这个事情一旦败露啊，大家都知道了。对你来说，这肯定是灭顶之灾啊！好好想想。你们母女还真是有手段，我之前还小看了。我就当肖少是在夸我喽。我呢，其实啊，也只是想纠正错误。毕竟咱们俩才是真的夫妻，对吧？你都把景辰腿没有残疾的视频发给女朋友了，你还说你对景辰没有恶意，你怎么好意思的你？孟凡仙，你给我闭嘴！要不是你这个狐狸精，肖景辰怎么能不同意不花身份呢？孟凡星，你又在装什么？你要是如果真的那么在乎景辰，那你现在就让位啊！哼，你们也太过嚣张了，当真以为我萧景辰会被你们威胁？景辰，你就不要再假装镇定了，就赶紧答应吧。我呢，只给你十秒钟的考虑时间，否则我这个电话一旦拨出去，这个视频立马就会火遍全网。不要，景辰，我退出。我的妻子只有繁星一人，妻子只有繁星一人。好，好，好，好，记住，这是你们逼我的。喂，现在就把萧景辰装残疾的事情发到网上。好。我朋友说了，现在已经发到网上去了。萧景辰，为了这么个女人，搞得自己身败名裂的，你值得吗？景辰，你别怕，我不会有事，更不会让他们欺负你。发不发，还不由他们决定。你什么意思？啊？还是打开自己手机看看，究竟是谁上的新闻吧。<笑>星辰，你难道一早就知道他们今天的这场饭局有问题、啊？当然，你真的以为我会毫无准备就来参加他们这场鸿门宴吗？妈，为什么？为什么是我的新闻啊？我，嗯、你，你怎么能同时和十几个男人交往呢？这个新闻一旦放出来，以后。我说了，我是你们惹不起。这条新闻就当做给你们的教训。北城首富楚天过绯闻女友照片曝光，该女子拜金虚荣，同时交往十几个对象。哼，胡说！你大好事儿！爸，爸，我错了。因为你这些丑闻，公司股票下跌，你一句对不起就杀了。我真的错了，我你，老公别打了，这说来说去不还是怪他们吗？他故意呀、啊、给萧景辰吹的枕边风，这萧景辰才故意的放出如霜的这种新闻的。好啊你，翅膀硬了，居然让萧少为了你对付我们家，你这样对得起我吗？我没有。孟总还真是老糊涂，真正对你好的人你看不见。想谋财害命的夫人倒是幸运的很，你
，你什么意思啊？你你胡说什么呢，萧景辰？我看你就是想拆散我们家。孟总难道就不好奇，今天在自家的饭桌上，为什么就会突然对花生过敏？还不是因为孟繁星在厨房里搞错了芝麻酱和花生酱，才害得我老公中了毒。我我确实没有注意到。你撒谎！那两瓶明明都是花生酱。无论拿哪一瓶都会出错，你糊涂呀！你的好夫人、好女儿知道你对花生酱过敏，特意想利用繁星加害你。这两个蛇蝎般的女人，对他们如此信任，却辜负了一个真正爱你的女儿。你胡说，这怎么可能？过来。把你看到的都一五一十说出来。是少爷，你知道什么？你不要胡说。呃，孟先生，我确实在您生日前一天晚上看见夫人和如霜小姐把所有的芝麻酱换成了花生酱，说是要让您自己吃了过敏。你胡说！你胡说！胡说！你胡说！我有录音证据。你妈最爱吃芝麻酱。我把花生酱的包装都换成芝麻酱，到时候你爸肯定会花生过敏，然后我就带走孟繁星。你给我好好把握萧景辰，等我们拿下萧景辰，我就告诉你爸，孟繁星谋害他，让他故意吃花生酱。到时候啊，你爸肯定会赶走他。老秦。带你不播吧！你竟然这样对我！你明知道我对花生过敏，严重时会休克死的。老公，对不起，我是控制了量的，我并不是真的要害死你呀、啊，我不是的。你带着如霜，给我滚出去！明天我会把离婚协议写好。从此以后，我们再无瓜葛。老公，老公，我知道错了。韩雪，是爸爸对不起你和妈妈。这次啊，爸爸知道错了。你当初就是因为这对蛇蝎心肠的母女背叛了妈妈。你该道歉的不是我。是妈妈。哎哎，爸，你你现在不能不管我呀！我现在丑闻缠身，楚家一定会怪罪我的吧？这是你自己惹的事情，你自己去跟楚少说吧。哎，爸，不行，爸，爸。景辰，我我想回家。嗯，我们回家吧。嗯、别难过。他们上一辈的恩怨，我们也无能为力。谢谢你啊，警察。不过今天的事情到底是怎么回事啊？啊，我只是之前让酷酷去提前调查了一下而已。少爷，求您造反，是属下大意了。没有，没有观察清楚商场，商场的情况，让我们如霜母女知道了你没有残疾的情况。起来吧，不跪。原来这就是为什么孟家母女要叫我去孟家的原因。少爷，我们的人来报，孟如霜把您的视频发给了电视台。既然他想要新闻，那我就送他一个大新闻，希望孟如霜的私生活给我好好保留一番